by security, securing your readers against disease threats. Secure your stocks against infections from internal and external sources of disease. Ito po yung isa sa mga malaking uh, uh, bigyan ng pansin ninyo dahil uh, yung stocks can be prone to diseases kung hindi po natin na-prepare yung area, yung ating alaga, against these diseases. Poultry diseases are the primary causes of losses in poultry and investments. So talaga pong dito, ihigpitan natin yung ating sistema ng pag-aalaga. Losses due to downtime, no? Maba, ma, mamamatay ang kayo, cost of medicines, other inputs, time, money, frustrations, nandiyan po lahat yan. So kailangan po ready tayo sa ganyan. Always remember, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So dito po, in-explain natin na pagka po tayo nag-prepare ng maayos, ay eh, magkakaroon po tayo ng uh, magandang chance na ma-prevent natin yung problema pagka nag-prevent po tayo ng mga sakit. Setting up a good farming system, no? skill development by attending sem effective seminars, good genetics, good nutrition, good management, good housing, proper disinfection, vaccination, and health programs are integral parts of biosecurity. So basically, yung mga na enumerate ko po sa inyo ay mga integral parts. So magkakaduktong po yan para maging matibay yung chain ng biosecurity natin sa ating farm. Identifying the source of infections will create awareness on how it start and how to prevent it. So kung naintindihan po natin saan po nanggaling yung mga, mga problema sa other chickens, no? sa native chicken, no? sa, sa mga panabong sa paligid, sa mga pagpunta sa mga sabungan, palengke, poultry supply, no, yung pagbisibisita, yan po yung mga common sources. Kahit po yung ating caretaker, kailangan po ay uh, napiprevent natin na may alaga sila kasi nailipat po nila yun sa ating mga alaga. Ito po yung mga sources. Ano? Other chickens, manure, yung sa ground, no? other animals, dirty feeds, Dirty premises, feeds, rodents, flies, and other birds. So, pagka na-identify po natin sila, uh, mga sources, pwede po natin maiwasan o ma-minimize. No? Caretakers, visitors, feed deliveries. No? So, dyan po, pwede rin po source. So, dapat ini-schedule po ang feed deliveries natin. Hanggat maaari po, minimal ang visitors. Hanggat hindi po kailangan, huwag pong papabisita. Caretakers po, yung labas-pasok, pagpunta sa tindahan, may mga native na nakagalaro sa area, eh maaari pong maglipat po ng ating uh, sakit sa ating mga alaga. Low level of immunity can trigger the opportunistic bacteria, uh, fungus, or, or parasite to infect or, or infest our birds. No? So, ibig sabihin po niyan, pag mahina po ang pangatawa ng alaga, stress dahil sa housing, eh, masyadong mainit, o overcrowded, o halo-halo yung ating mga alaga, can create a low level of immunity. Kaya prone po sila sa sakit. Never range the breeders. High risk. What you range are the F1s as value adding. Hindi po yung breeder ang nire-range kung di F1. Poultry supplies. Market, cockpit arena, live chicken market. Do not proceed to your breeders. Take a shower, change clothes, change footwear. Pag galing po sa labas, wag ho niretso sa mga alaga. 90% of our infections are coming from caretakers, owners, and visitors of the flock. So, dyan po ready tayo. No? Uh, prepared tayo at aware sa mga sources or possible carriers ng infection. Important tips in biosecurity. Plan and study your breeding, breeding program. Follow the veterinarian's recommendations. No? Again, never range the birds. Best to elevate them. So, huwag pong uh, ilayo po sa sources of infection. Always remove other chickens in the breeding area at least 15 meters away. O kung kaya pong alisin na yun sa isa lugar ng inyong breeding o ilayo ang inyong breeding area, mas maganda po yun dahil po yung factor na yon ay naiiwas. Marami na po experiences na nakita 
sa ibang farmers na yung source of infection ay yung sa mga alagang ibang manok na hindi ho natit na napuput into value or consideration sa pag-aalaga. Kahit yung mga nakagala sa paligid ng mga native can be sources of infection. Never bring your footwear in the breeder pen. Lagi pong magpapalit ng chinelas o the best po ay bota at may foot bath. No? Elevating the breeders from day one will greatly reduce contamination problems. Never allow unauthorized visitors in the breeder area. So pagka po wala kayo, maka po nagpapabisita yung inyong mga caretakers o yung inyong mga bantay sa farm na palagi po pumupunta ron sa breeding area, huwag po ganun. Use disinfectants extensively. So huwag pong titipirin ang disinfectant. Gumamit po ng wastong disinfectant. Magtanong po sa poultry supply kung ano po ang best source, uh, supply ng disinfectant sa locality ninyo. Foot bats po, lagi po maglalagay niya ng blue ba ng paa. Dahil ang common source of infection ay nasa sa mga sapatos o chinelas o bota. No? Boots, always have boots in your area and sprayers. Meron po kayong, ag, meron po kayong napsack sprayer or hand sprayer. Importante po yun. Lalo na pagka may bisita, kailangan na sprayer po yung katawan niyan. Paligid, no? paikot <clears throat> at maguhugas ng pamay. Apog no? or limestone, na bibili po yan sa mga agricultural store o may malapit pong hardware, pwede yung kayong bumili ng limestone. Okay. Never let your caretaker to go out unless very important. So, ipla-plan out nyo kung alala ka, hindi na po siya babalik doon sa loob ng kulungan, tapos na po yung trabaho sa loob ng farm. Get obedient and caring caretakers. Hindi po na ako sa pamurahan ng sweldo yan, no? patipiran. Minsan po, yung epekto ng caretaker is very malaki pong impact niyan sa inyong farming. So, mag-iingat po kayo dyan. No? Take care of your younger birds before transferring to older batches. So, ibig sabihin, pag nagbisita po kayo ng farm, yung pong bata muna si kasuhin. Kasi po, maaaring pong prone sa sakit yan. O kaya, yung mga older batches, tsaka nyo lang bibisitahin pagka po tapos na ng trabaho sa mga younger batch. Never, never touch sick birds, dispose of the sick ones. Never leave survivors. Ibig sabihin po niyan, yung iba ho, naglalagay ng remembrance o yung uh, meron silang parang trophy na nabuhay nila yung manok ngayon. Actually, career po na sakit yun. Hindi na ho aalis yung sakit sa inyo pag hindi nyo dinispose yan. For example, meron kayong uh, three-time winner panabo, na nagkasakit, na na-NCD, na binibuhay nyo pa dahil gusto nyo yung trophy. Picturean nyo na lang po. Tapos katayin. Kasi po, 24-7 nag nagre-release po ng sakit sa area. Never go to other farms unless you have 3-day rest leave from your farm. So, huwag po palipat-lipat ng ibang farm dahil may piyesta, may kainan, o may birthday, no? O mga ganong bagay. Always consider yung inyong uh, negosyo sa paglipat-lipat sa ibang farm. Regularly disinfect equipments once a week or twice a week. Pinidisinfect kahit spray-spray lang po at lininisin sabon, tubig. No? Schedule poultry store visits no? or don't visit hanggat maaari kasi sa poultry store po ang pumunta po dyan kadalasang bumibili ng gamot at feeds. So, pagka po may sakit yung alaga nila o hindi na alam na may sakit, nadadala po nila sa common area yan, which is the poultry store. Place feeds in a storage area far from the breeders. Pagdating po ng mga feeds, huwag pong pakakain agad diretso kasi po yung mga plastic, sako, maaari pong merong nabahid na langaw dyan na merong, merong mga, mga dalang virus no? o bakterya. So, pinatatagal muna ng kinabukasan yung ating uh, mga binili sa labas bago ipasok sa mga breeder houses. Have a disposal area of dead birds. So, either sini meron po tayong uh, parang septic tank doon nilalagay, no? Pinuhulog doon at nilalagyan ng binubusan ng probiotic. 
para po ma-digest yung birds ng natural way, kung meron po tayong uh, isang lugar na incinerator o sunugan ng ng mga dead birds para po hindi tayo nagkakalat ng sakit sa area. Please sign it, yes, no? Papakita po natin yan. Warn and educate people. So, importante po, meron tayong mga ways na bawal dito, bawal pumasok, etc. So, biosecurity area, yan mga ganyang bagay, no? Ito po, ini-illustrate, no? Six steps for backyard poultry biosecurity. Keep your distance. Hanggat maaari po mga bisita, walang dahilan para lumapit sa mga alaga. Uh, meron po kayong uh, perimeter line, hanggang doon lang sila. Keep it clean. No? Prevent germs from spreading by cleaning shoes, tools, and equipment. Don't uh, hold disease in the house. Ibig sabihin nyo niyan, pagka po may mga vehicles and cages, linisin po bago ipasok doon sa mga lugar na malapit sa mga breeders. Don't borrow disease from your neighbors. No, nangyayarong ka ng sakit sa kapitbahay. Avoid sharing tools and equipment with neighbors. Know the warning signs of infections, birds. The best time po to observe them is during morning, pag pagpapakain, pagka po may nakikita kayo mga mahina o nagtatagong mga ibon o mga manok natin, ay naaalis na po natin sa area bago lumala yung problema. At sa gabi po, minsan no, nagna-night visit kayo, tinitingnan nyo kung may mga sinisipon o etc. So, kailangan po ay binibisita yung ating mga alaga. Report sick birds, no? Yung mga nagka, nagtatago po, nakayok-yok ang ulo, no? Ayaw kong lumabas, pagka nagpakain, ibig sabihin po niya may sakit po yun, may nararamdaman. So, lagi po natin chinecheck yan, no? Potential sources of diseases, no? So, yan po ang pwedeng makikita nyo na pwede nyo, sa mind ninyo, na pwede panggalingan. So, uh, gagawing aware lang po tayo sa mga sources ng diseases. No? Ito yung mga sample ng mga signages, ano? Yan. Yan, minsan na pabiro ng mga no trespassing para nagkaka-interest pong basahin ng mga, mga bisita natin. No? So, may mga bagay na ganyan. And the industrial types of, uh, of signages are as continuous education, not just for our customers or our, our uh, visitors, but also to our caretakers. No? Na baka nakakalimot gawin yung mga bagay na yan. No? Also, very good kung if you have your own uh, scrub shirt, no? scrub pants, pagka po papasok, nagpapalit uh, po o nag, uh, nagpapatong ng mga, mga scrub shirt at scrub pants ng loob ng farm at bota. That is the ideal way to do farming. Yung mga tao pong sumusunod sa gantong sistema, halos minimal na minimal ang sakit. So, pagka po kayo nag sa mga alaga ninyo, ay kahit paano nare-return ng maigi ng inyong mga alaga dahil hindi sila may sipon o matasang mortality. So, cleanliness is the best way to, to uh, counter diseases. Ito po yung signage na binibigay namin uh, sa labas. No? So, lahat po yan uh, based doon sa dialect ninyo o sa, sa area ninyo, yung common na uh, dialect na ginagamit, mas mainam po kung ang naiintindihan mabuti ng isang ordinaryong tao yung mga dapat nilang uh, iwasan o huwag gawin. Okay? Important tips in biosecurity. Always read and study ways in preventing infection to occur. Updated po tayo. May mga mga bagong technology po na kailangan nating uh, intindihan uh, para po tayo ay mas makakaiwas. Kahit ultimo yung mga gulong ng sasakyan, pwede pong carrier ng sakit yan. Yung po nagde-deliver ng feeds, kaya po nilalayo natin ang mga feed bodega o feed bins ninyo na huwag po ipapasok agad. Ultimo yung plastic na bitbet. Ngayon po, very relevant dahil po sa new normal. Uh, naintindihan na po natin yung mga bagay na yan. Ano? mas naiintindihan natin ngayon. So, we just need to practice them. 
never mix other breeders from other sources. Huwag niyo, huwag niyo gagawin. Pa, nag, dahil may nagbigay ng, ng manok sa inyo, gusto niyo i-breed, experiment, ilayo niyo po yung in-investan niyo. Dahil ho yan, close herd na yan. Hindi niyo kailangan magdagdag pa ng kung ano-ano na accessory na manok. Dahil pwede pong source ng infection. Marami na pong nangyaring ganyan na mistake. Uh, Nag-invest kayo, nangingitlog na, biglang sinipon, nagkamatayan dahil nagpasok kayo na ibang lahi. I can assure you, nangyari na po yan. At ang hirap pong tanggalin ng sipon pagka nakapasok na sa ating farm. Follow health program and vaccination. Vaccinate properly to prevent failures. No? Yun ang protocol ng vaccination, aralin po mabuti. Always clean premises. No? Wala pong mga pagbabahay ng daga, etc. At yung mga gamit ay naitatabi ng maayos. Always have a clean hatchery area. No? Use correct disinfectants and proper dilution. Follow the prescription ng label ng mga paano gamitin ng mga disinfectant. Meron nung pwede ho sa hayop, meron nung hindi pwede. So, dapat po naintindihan natin. No? You, uh, probiotics will not kill the bacteria or virus. Hindi po yan pang patay yung pro. Hindi po parang politika yan na pro at anti. Hindi po. Ang probiotics po ay pagpaparami ng mas uh, beneficial bacteria like yung sa mga, mga iniinom nating mga yakult. Ganyan. Ano? Pero hindi po papatay yung bacteria. So, pag kumasok po yung virus o bacteria at uh, inispray natin ng probiotic, yung ating mga foot bath, at ano, hindi po yan papatay ng bacteria o virus. It's always a disinfectant. How poultry diseases are spread. No? So, dito po makikita nyo, chicken to chicken contact. No? Yan. So, kailangan ideal po talaga kung meron po mga chicken run na ganyan, Lagyan po ng double fencing, siguro mga 1 meter to 1.5 meter sa pagitan. Tapos lagyan po ng tanglad, lagyan po ng oregano na, na, na plants dito sa pagitan ng dalawang fence. So wala pong chicken to chicken contact. Bird to bird transmission, vehicles sa farm, boots, poultry equipment, no? at mga vehicles po, no? mga tao, mga ahente. Mga ganyan po, hindi po in-entertain ng mga bisita at ahente doon sa harapan ng mga manok ilayo nyo na po yung inyong alaga dahil investment nyo po yan no? so importante po na aware na tayo ngayon after this short presentation ng ating biosecurity, mas naitindihan nyo na po kung bakit maintain good hygiene no? kasi disease create multiple losses, mortality lingering disease no? No? lower uh, low productivity wastage and feeds dahil Napapanis lang pigs. Walang kumakain. Hindi na kukonvert sa, sa karne o itlog. Wastage in medicines. Very long downtime. Matagal bago natin ma-eliminate lahat yan pagka nakapasok na. Kaya beforehand, meron tayong an ounce of prevention para maiwasan. So, just a reminder, no? Ito po yung mga bagay-bagay na dapat natin naiintindihan, no? Uh, wrong po yan. Chicken to chicken contact. Always use uh, put bats and and uh, uh, rubber boots no? investan po natin yan magpakuna, mag-disinfect uh, at mag-aral kaya hindi po aral Facebook ano? hindi po uh, ang Facebook po hindi universidad o hindi, hindi yan yung uh, dapat kuha na ng basihan ng mga sinasabi ng ibang tao hindi na natin alam ang mga sources nila so dapat reliable ang source natin Biosecurity as the binding foundation for all inputs in the farm. So ito pong mga to ay tumatakbo ng tuloy-tuloy kung ito po ay magkakadikit na ginagawa natin o naiintindihan natin ng values. Now, that is the meaning of biosecurity. You are securing the life of the animals as well as the security of the, DC, uh, of the caretakers at kayo kung yung pong alaga nyo ay healthy by using good genetics, Proper nutrition, good management, disinfection, and vaccination. So, yung knowledge nyo po rito will be the basic foundations of good biosecurity. Mga basics on disinfectant. Very important in killing and reducing bacteria, virus, and molds in the farm. Chlorine only effective on contact. So, yung pong uh, sodium hypochlorite, yung mga bleaches, 
no? Hindi po pwede sa put bat yan dahil po yan, ang chlorine is gas in, in its natural state. Pagka po nainitan yan o naarawan, sumisingaw po yan at wala na kayong disinfectant sa put bat. So, use the proper disinfectant sa put bats which are phenols and glutaraldehyde. No? So, saktuhin lang po yung dosage. Lagi po magpapalit once a week. At, or once or twice a week ng inyong uh, foot bath depende sa human traffic sa area for equipment and housing use glutaral dehydes no? and then follow instructions on labels pabasahin nyo po mabuti ang mga labels ng mga disinfectant water and probiotics cannot kill viruses no? hindi po probiotic ang mag uh, kukontrol ng virus kung hindi tayo and using the right tool which is a disinfectant always have a clean surrounding Use apog and limestone on walkways to reduce moisture para po yung mga bacteria ay hindi mag-tribe o dumami pagka po walang moisture. Kaya po nilalagyan ng apog. Yan po. No? So, dinedesicate yung, yung lugar maging dry at wala pong way para magkaroon ng bacteria dahil po walang moisture sa area. Foot bath. No? And of course, yung ating rubber boots, importante, no? Having rubber boots, no, without disinfectant, no, eh, ang mangyayari lang po, rinse with water, meron pa rin ang bacteria. Pero pagka may disinfectant po, yan po ang mangyayari. Wala pong bacteria sa sa plate, no, ng ating uh, bacterial plate. So, nakikita po natin na may science po kung bakit kailangan laging malinis sa loob ng ating farm. Brooding and growing, no? Ito yung ating next topic. The stage of preparing and pre-performing a good breeder chicken. So, it dahil necessary po ito. Dahil this will uh, mold your breeders to become good performers. So, hindi po pwedeng uh, palpak tayo sa brooding at we expect good production later on. So, take into consideration ang brooding and growing. So, managing parent stock during the rearing period. No? So, dito po makikita natin na the first four weeks of life are crucial to laying the foundations of optimum performance. So, in-explain natin yan sa module 2, in-explain din po yata papya sa module 1, at inuulit-ulit natin. Dahil including the long-term production, fertility, and hatchability, follow these five key factors to ensure proper development. Preparing the house, no? So, yung yung brooding area dapat ready, kompleto. Hindi pwede yung uh, nakalatag lang na newspaper, yun na. Hindi po ganun ang sistema if you are doing uh, this kind of program. So, meron po tayong pinapalo. So, 31 to 35 degrees Celsius, mas maganda po, ideal sa kanila. Pre-warm nyo na pag padating na yung mga sisiw para po ready na yung lugar at hindi sila ginawin. Place chicks, on paper or a shredded newspaper or five, four to five uh, pages of newspaper na magkakapatok para maabsorb yung manure nila at saka yung, yung moisture at hindi po mag, uh, mag uh, basa doon sa flooring dahil yung ginawin sila. Frame development, no? 50 to 55 chick percent of all chicks frame develop, development occurs in the first four weeks. So, Pag palpak po ang ating first four weeks or yung brooding stage, palpak po yung ating resulta. Weigh a sample of chicks each week no, to track their frame development. Having plenty of feed and water available while maxim to minim to will maximize intake and promote growth. Kailangan po bomba tayong bombang magandang feeds, malinis na water o mga water na with vitamins and probiotics. So vitamin balance, importante po no. So, kailangan po natin dahil kailangan nila ng assistance dahil bumalaki sila na mabilis. From 35 or 40 grammer, magiging 300 grams yan in just 30 days. So, kailangan po we consider these things. No? Uh, need, chicks need lots of calcium to develop strong legs which can be seen, can be seen after 7 to 8 days. So, on the second week of life, kailangan po nagbibigay tayo additional calcium. No? Uh, Ang crumbled feeds will have an advantage over mash later on. So, sa first chick booster, at about uh, two weeks after, magka-crumble na kayo. Um, water intake, no? Chicks are very thirsty, no? 
Uh, kailangan pagdating, tubig ka agad, tas feeds after that, bigyan na agad. Papakita natin kung bakit. Keep the nipples of the chicks uh, at eye level. Ibig sabihin po niya, mga nipple drinkers po, dapat eye level ang reference natin lagi. No? Check water pressure kung ayos. No? Uniformity, dapat to, 75% of the flock is almost magkakadikit ang timbang. For best results, Lagi po tayo nagpa-practice ng segregation starting at 4 weeks of age. So, pinapag-grouping pina, natin sila, magkakasama yung similar groups. So, meron po tayong grouping na uh, small, medium, large lang po. No? Kasi yung sa atin, maliit naman yung flock natin, flock density. So, pwede pong small, medium, large ang ating grouping. Brooding the five essentials. No? By, by providing... With the right environment and nutrition during the brooding period, the first 14 days of bird's life, hatcheries can optimize the flock's overall performance and maximize profit. The top five management best practices are equally weighed in importance. No? Temperature management. No? Yun ang hindi giniginaw ang ating alaga o basa yung mga flooring kasi pag gininaw pa ng ating mga sisi, magsisiksikan po yan. That can lead to stampede. No? Fresh air. No? Kailangan na uh, kinokontrol natin yung, yung air sa area by providing fresh air sa ibabaw pero secured pa rin na wala pong hangin sa ilalim. So, ibig sabihin no, mga above the head ng tao, magpasok po tayo ng fresh air. Pero sa baba nila, level nila ng mga sisi, which is about 3 inches high, 4 inches high, kailangan hindi po sila nasusumpit ng hangin. Importante po yung paa ng ating mga sisiyo ay uh, warm. No? So, pagka hindi po, puro problem mo tayo later on. Clean water, importante po yan. No? High light density. So, kailangan nakakakita sila magdamag para po nakakakain sila. Makakain ka agad, no? And then, access to feeds. So, importante po yan. Courtesy of cow. Importance of brooding, no? Good breeders are created from good genetics. Good brooding system feeds housing and biosecurity and sound management. So, yan po, no? Brooding is that also the breeder chick development from day 1 to 21. Diyan na po form yung ating muscle, skeleton, organs, and immune system. So, hindi yung nagiging sakitin ng isang uh, sisi yung napinalagaan ng tama. Brooding is, is management of insulating the chicks from cold or damp surroundings, no? Tsaka yung carbon dioxide buildup sa loob. So, hindi po natin nararamdaman yan sa level natin. Kaya dapat to ino-observe natin sila kung nahihirapan silang huminga by providing fresh air for a uh, nasandali, no? Manure management is also important. Feeding management is important. Okay? Better management, better breeders. So, tutukan niyo po talaga ang brooding. Complete all materials and spacing. So, dapat to yung mga requirement na sinasabi natin kanina, uh, space, feeders, and waters ay naibibigay ninyo. Yan po. We are trying to imitate the caring of the mother hen sa kanilang mga sisiyo. Yan po, is a sample. Kung meron kayong mga breeders, you can set up a small brooding area na may trapal, no, may ipa. Ang ginagamit nila, newspaper muna po, bago ipa. After four, four days, tsaka naalis yung newspaper, ipa na lang. May heaters at natatakluban sa gabi. So, binabantayan ni, ni Manong, no, yung ating mga alaga. No? Ito yung ating... Uh, if you attended the module 2, in-explain mo natin to. So, meron tayong brooding ring, may water feeder at heater pipes. At may trapal po na heating room sa loob. We can use this later on pagka po yung ating floor ay damp. Hindi po pwedeng cementado ang flooring ng mga breeder o kaya lupa. Ginigina po yan sa madaling araw. Kaya po magkakaroon kayo ng brooding stress which can lead to mortalities. Ito po yung sample ng brooding ring, ano? plain sheet. Niro-roll ho namin pagka po masyado pang malaki, no, maluwag, para po masikip muna. 
Yung po itsura, once receiving the breeders, pinaprepare po yan, nilalagyan po ng uh, chick paper yan sa ibabaw. May chick paper na hong nabibili ngayon para makapal na Manila paper na nag-absorb ng, ng uh, moisture para po hindi ginawin ng ating mga alaga. Tapos trapal ho, paligid. Taas baba. No? Yan ho yung uh, plastic slats. So, yung chick paper na nabibili. So, may meron na hong supply niyan. So, yan po ay uh, ideal na ngayon na gamitin habang nagbubrooding kayo from day 1 to 30 days or 21 days to 30 days. Yan po ang mga sisi. Pagka po ganyan, nainitan sila dahil naglalayuan. Di ba? So, pwede pong itaas muna para po uh, hindi sila nahihirapan o nasisi, na, na, na overheat. No? Yan. Gusto nila, nag sila lagi. So, pagka po ganyan, no? Ido-observe natin kung komportable sila o stress sila o giniginaw. Yan ang mga signs na nag-umpisa ng ginawin. Ano? So, kailangan magdadagdag tayo ng init. Yan. So, nagkakaroon ng additional source ng heat naman. Kita niyo yung mga feeders at waters na kapaligid doon sa kung saan sila tumatambay para may easy access sila sa water at feeds. Ito yung mga design ng ating mga breeder farmers. Ito ay galing sa ating mga kaibigan sa Marawi na mga tinutulungan natin, no? mga Marawi boys, no? to help them out with the program of, uh, of uh, feeding chicken in their area. Yan po yung ilalim niya, ano? meron infrared lamp. Pagka po ma, mga ganito kalalaki na yung mga sisiw, eh, karaniwan ho niya sa gabit madaling araw na lang iniinitan dahil kaya na po nung katawan nila yung uh, pagbabago ng panahon yan po some examples, ini-expand ho natin habang lumalaki sila so nakakaroon kayo ng expansion habang lumalaki yung alaga and eventually inalis po yung chick paper after 30 days at nakalusot na po sa slot yung kanilang mga flooring ina-adjust po, pinaparami niyo po yung feeder at waterer habang lumalaki sila. Common brooding errors, no? Okay, damp, cold and damp flooring. No? Wind drop during 2 to 4 a.m. Madaling araw po, usually, ang uh, minsan i-observe niyo once in a while. Karaniwan po sa amin, for 7 to 14 days, pinatutulog namin sa loob yung caretaker at uh, binibigyan namin instructions. Pagka po nakalusot ng maganda mga sisiw dyan, mas matibay sila eh. Diba? No floor insulation, yan ang mga problema ng iba. Ginagamit lang ice cream, ginagamit lang ay isang latag ng newspaper, lupa, semento, no? hindi uubra yun. Insufficient heating, no? overheating. Wala akong kortina. Pagka ho elevated yung inyong ano, parang lamesa, no? Elevated yung ating mga uh, brooding uh, cages. Kailangan po ilalagyan natin ng uh, kortina yung paligid din nun hanggang ground. Para po yung sumpit ng hangin mula ilalim, paakyat sa kanila ay maiwasan. Parang nilalagyan natin sila ng skirt, no? To open for rats, no? And cats, no? So, kailangan po Ah, ibig sabihin po niyan ay baka tayo ay target ng pusa at uh, daga at even dogs. So, kailangan po aware tayo na ganyan. Yung ating bantay na aso, si bantay, ay maging bantay sa lakay ang pangalan. Dahil pagka nakatalikod na kayo, ay eh, ginawang merienda yung inyong mga breeder. Napakamahal na merienda po niyan. Minimal attention and least management provided. So, yun ang problema ng iba, hinahayaan lang ang mga breeder dahil gusto tumibay sa init at lamig. Hindi po, pinapalaki mo natin sila para ma-form properly yung katawan ng maayos. No? Ito po yung mga signs na overheating or underheating. Yan po, pagka giniginaw, uh, nagsisiksikan po sa heat source. No? Ayan, nakikita ninyo. Pagka naman ho, mainit masyado, naglalayuan sila. Dito po ay uh, relax sila, nakakala. No? Dito nilagyan namin ng, uh, ng uh, fishnet para po yung ating alaga ay hindi kainin ng mga 
taga o kaya ay ng pusa. Common results ng brooding error, ganyan po. Lusutan ng hangin, giniginaw, uh, hanggang gabi, umaga, gabi, napupuyat sila, wala silang ginawa, kundi magsiksikan, malamig ang paa nila. So, nai-stress po yan. Pinsan naman, pagka nai-stress na pong ganyan, minsan po nagkakaroon ng manure sa puwitan. Kala natin, eh, infection. Hindi po infection yon Hindi po tayo adjusted sa brooding natin, kaya po nagkakaganyan. Dahil ang nangyayari po ay nag-LBM na sila nagdudumi na sila, nag expel na sila ng electrolytes and water sa katawan nila and this can lead to dehydration. So, kailangan po, kompleto pa inuman, pakainan, at komportable po yung temperature sa loob para hindi po magka-problem ng ganyan. Yan po, mga bawal, ano? So, yung sisiw, inilagay po sa isang lugar na screen, wala akong trapal, giginawin na po yan, mga yan. Kaya po minsan lumalaki, mga balang ang pakpak, hindi sila talaga lumalaki. Dahil stress na stress na sila maghapon at magdamag, lalo na sa gabi. So yung iba ho, talagang double security, nalagyan ng trapal ang paligid. Meron pong, uh, uh, meron tayong tawag dyan ay brooding ring, tapos yung heater nakatutok sa loob. Nasisecure yung init, hindi po yung init ay nakakakawala. So maximize po yung heat sa loob at na, uh, nagagamit ng mga sisiw natin. Yan po problem pagka nagpa-pile up sila, natatakot o giniginaw, iniiwasan po natin. So kung lagyan natin ng diagram ang bird distribution sa mga brooding, it explains kung paano maging komportable sila. Pag mainit, ito po itsura, pag giniginaw, naghahanap na heat source, o natatakot o may lamig dito sa lugar na to, yan po ay kinukontrol natin by proper brooding. So, ang uh, broiler beater profile natin ay eh, ganito po, no? So, nagtitimbang tayo, sineselect na, ginugrouping natin mga sisiw, nagtitimbang tayo, make sure na proper ang feeders natin and waters, kumpleto, tapos uh, sineselect natin yung mga good breeders, pinagsasama-sama natin. Okay? So, kailangan uniform ang ating production. Para po pag ready na sila sa breeding, ay makukuha na nila yung good reproduction, good uh, 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 egg production, makukuha ko natin dyan. Okay? Basic feeding program po tayo, no? Upon receiving the breeder checks, provide the following small pieces of watermelon, bananas or gelatin, no? Uh, pwede natin bigyan sila or probiotics will be beneficial upon arrival feed the chicks with good quality chick booster no? huwag po yung luma o nakabilad na bumili ko kayo ng sariwa at bago no? uh, growth and productivity is dictated by good brooding of breeder chicks and lacks the genetic potential of the birds never never provide cheap low quality feeds no? yung mga good brands ang bibili ninyo Uh, I always recommend yung mga ISO certified or uh, HACCP certified. Yung mga ganyan pong mga klaseng mga ano, they really take care of the quality of the of the uh, feeds. No? Hindi yung pamurahan ang inaabol natin dahil pagka po nasira ang manok natin, ako, magkakaproblema pa kayo. Always remember that feeds is the main cost you, you need to manage well. 70% cost yan, of the cost yan. Always have a back up but stock, but never overstock ng feeds. Pagka o lalo na yan, mga panahon ng bagyo, tagulan, uh, iniiwas po natin na uh, mahirapan kayong kumuha ng feeds. So usually, you always have a 7 day to 8 day back up ng feeds. No? Ibig sabihin po, good for 7 days yung inyong feeds. At bago po maubusan, na inaabangan nyo ng bumili. Agad, no? So, meron po kayong, hindi ko naguguto mga ating mga alaga. Always inform the supplier to give you the newest batch. Kaya po may mga ganyan, ano, mga tag. Nakikita natin na bago po yung naibibigay sa atin. Hindi yung luma na, mga nadapuan ng langaw, no? na, na arawan, na initan. So, we care for this. We care for our breeders. The breeders will take care of us. We we'll take care of them well, no? Avoid feed wastage. Always remember, 70% of your cost is feeds. 
error in knowledge and, and application is very expensive. Magastos po. Yung pong bigay tayo ng bigay ng pins, hindi wala pong nangyayari sa alaga natin dahil nagka-error tayo sa ating brooding at production. No? Ito po ay example by actual science. No? Yung pong pinakain ho natin na agad sa umpisa uh, within 24 to 48 hours, maganda po yung quality ng bituka nila. No? Maganda po at nag-develop ng maayos. So, kumbaga, uh, tight yung ano yung hindi ho siya yung limp yung malambot no feeds available 8 hours later no so yun po yung epekto at yung hindi ho pinakain no? yan po nagiging uh, manipis ang, ang ano at um, parang uh, malata no? yun yung iniiwasan natin no so importante po feed available at start na para na develop ng maayos yung bituka. Tips in feeding program, no? Always complete the feeders, waters, and space in the shed. Lack, signs of lack of feeders and waters, chickens are scampering for feed space. Yung gutom na gutom sila, natatapakan na sila, hindi po magandang picture yon, Hindi po ibig sabihin active yung alaga natin. Simple lang po ang ibig sabihin. Yung gutom ho yung alaga, hindi po pinapakain ng masto. Animals are congested and stressed, panicky, overcrowding. Magkakasakit po yan. Dahil na stress. No? Check, the, check this point first to, to assure proper distribution of feeds. And uniform growth can be achieved. Okay? Always set clean feeders and waters. So, nililinis po ang ating feeders at waters dalawang beses ang araw. Hindi po pwedeng inaamag na po yung ating mga feeders at meron na po tayong aquarium sa loob ng ating mga water air. May lumot na, no? Clean, airy, and spacious surrounding is needed. Transition of feeds. Feed as it grows program. No? Day 1 to 21, chick booster. Chick starter crumble, 22 to 40 days, plus calcium supplement. Day 41 to 150 days, grower crumble. Start to play. Pag nag-start to play, Uh, grower crumble muna gagamitin no? uh, pag nag 5% na ang laying magsishift na kayo sa layer crumble pag nag 49 weeks na po pwede na kayo magshift sa crumble type 2 na feeds no? yan po no? ganito po ang pagpapakain ng dominant CC no Feeding habits of dominant CC more focus on playing than eating. Gusto nga, naglalaro lagi. No? Week 1 to 8 weeks, feed 3 to 4 times a day. So, kailangan utay-utay. O piecemeal feeding ang gagawin ninyo. Installment nyo. Pero, bigay po ng bigay after a certain time. No? Pag naubos, gutumin muna ng 30 minutes, then add feeds. Lalaro uli yan. Ikot-ikot. Tapos, pag nagutom mo, pakainin po ulit. Huwag hong tatambakan din ng feeds. Week 9 to 13 weeks, 2 times a day feeding ka na lang. Morning and afternoon. Pinapractice nyo na siya na 2 times ang feeding nyo umaga at hapon. Hanggang 13 weeks po yun. Eventually at week 14, shift to single feeding. 9am na lang po. So kung papakain po tayo ng 75 grams per bird per day, so yun pong feeding na yun, isang bigay lang sa umaga. 6 o'clock na umaga. Sa hapon, wala na po tayong bibigay. No? Wala na tayong idadagdag. Huwag kong magalala na malulungkot yung manok o parang masama ang loob ng manok. Hindi po. Nakuha na ho niya yung feeding niya sa isang araw. Observe feed cleanup. Dapat 11.30 or earlier, ubus yung feeds niyan. Be sure to complete all feeding and watering spaces. Magkakaproblema ho kayo sa uniformity at sa laki pagka po hindi kumpleto ang feeding, watering spaces, and floor space. Single morning feeding lang po, pagka po nasa week 14 na. Okay? Always use good quality feeds. Never range the breeders. Not recommended to place supplementary feeds. Pag breeder po, ang nat maaari, wala mong supplementary feeds. Ang nat maaari. Dahil po, nagbabago yung kanilang bituka maaari pong mag, uh, masira tiyan o kaya ay mabusog ng hindi po nutritious yung kinain weekly segregate small birds and oversized birds no? 
Okay. Ayan po, no? Magpapakain, no? Sample, ho. No? Ayan, no? Gusto naglalaro muna, lalabas, uh, 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 lalayo, tapos pabalik, kakain ulit, no? Ganyan sila. Pointers on feeding chicks during brooding at laying. For example po, no, we will follow the standards sa table. But, pagka po mga lumalaki pa lang sila, pakain lang ho kayo ng pakain. Huwag ho kayo magalang tumaba sila. So, for example, oh, 12 grams per day ang pakain times 100 heads. It is 1.2 kilos. Didivide nyo po yun sa buong araw. Pag tingin nyo ganado sila kumain, dagdagan nyo pa rin po. Spread at 1.2 kilos to four feeding times, no? 6, 10, 2, and 6, no? So, pag kulang pa ho, bigyan nyo pa ho. Ibig sabihin, ganada sila kumain dahil nagpo-form mo tayo ng katawan. No? Ito po yung, yung uh, average feed consumption. So, pagka po yung lugar, nagbabago po ang mga nutrition ng mga feeds, nag-adjust din po tayo. So, pagka nagutom, bigay. Pagka nagutom, bigay. So, eventually po, more or less, it will go within that uh, bracket ng kanilang... Uh, Pagkain, for example, 8 weeks old, more or less kinakain niya 49 grams per day. So, ang kinain na po niyan mula nung siya ay nag-day old hanggang 8 weeks old, yung mga 1.7 kilos na kinain niyan. So, pagtitignan natin sa minimal, dahil tag-init po ang panahon, minsan ano, sa ating tropical country, ang babae po ay 630 grams ang timbang at 800 grams naman po sa lalaki. So, this is the average, estimated average po pagka po nag-weekly weighing tayo. Clean feeders on every loading. Lagi po malinis. Always have ample water and clean water three times a day. Water must be placed three times a day. Maglilinis po. Malaging malinis. Ano? And add feeder and water every three days. Mag-expand po kayo pag sisiw pa lang. Always use good quality feeds. Can destroy plaque at bad quality. So, pinapakita lang mo natin yung picture uli ng ating table. Uh, age in weeks, sa 3 weeks old, mga 24 grams ang kakainin niya ng estimate, no? At uh, approximately ito po mga timbang na ating inaano. Pagka po maganda ang panahon, ito po nakukuha nila. Na timbang. At the age of 3 weeks. So, ngayon po mas naiintindihan nyo itong table na to, no? So, lagi po nating babasihan ng table natin. Yan po yung ating reference guide kung lumalaki po ng gusto ang ating alaga sa weekly basis. Always perform sample weighing. So, we do weekly weighings, no? 10% po ng sample ng flock, lagi natin when we every 7 days. Kung Wednesday po yan, tuwing hapon, no? Wednesday tuwing ma, tuwing hapon, no? Ang datmari, wala akong feeds na karga na yung katawan nila. Eh, tintimbang natin, 10% po. Preferably on a cool part of the day. So, late after nun po, no? early evening, use a good and accurate weighing scale. May mga digital pong nabibili na. Get random samples. No? Huwag po yung pinipili nyo yung malalaki pagka nagtitimbang. Hindi po pagandahan ang ating sistema. Pabutihan po ng ating uniformity. Check for averages. No? I-average nyo po at i-compare nyo sa table. Remove the smaller ones. I-segregate nyo po. Pakainin ang bukod pa. Huwag pong isama sa malalaking alaga. Dahil mabubuli po yan. Use pails or crates to secure the chicken. So, meron kayong mga lalagyan. Huwag mong ibitin yung manok o talian. Always record the development. So, ito po. No? Going back to the table. Ang mga critical ages po, yung age week of uh, 8 weeks of age, 12 weeks of age, at 16. Dapat po, dyan sa time na yan, nakukuha natin yung mga target weights nila. So, importante po na makuha natin tayo sa critical po yan na makikita natin maganda ang nangingiging takbo ng ka development ng kanilang katawan. So, yun mga tips po yan, mga important tips na hindi po binibigay ng iba at sa atin po, sinishare natin yan dahil di sa module 3, importante po maging successful kayo sa inyong breeding. No? Yan po, sample ng ating uh, nag-seselection uh, tayo. 
So yung maliliit, sinisilek po yan. Nalagay po natin doon, may lambat po yan. May lambat na araw. Huwag maliliit, nakuputin na kaagad. Okay. Pagka po ang body weight nila ay uniform o magkakagrupo po ang kanilang body weight, ibig sabihin po nung sulit yung pinakain natin. Kung baga na i-convert natin sa magandang productivity ang pinch na pinibigay natin. Hindi po sumobra na natapon o kulang dahil magkakagrouping ang kanilang timbang. Achieving weekly body weight, target body weight is important. No? Okay? First 21 days, good start po yan pagka maganda po yung ating mga itsura ng ating mga sisiyo. Better liveability, easy to control clock uniformity, madali po i-adjust dahil 21 days pa lang. No? So, nagkaka-adjust po tayo. More uniform frame size. Pagka po kasi malalaki na alaga natin, 14 weeks, 18 weeks, hindi na halos ma-adjust yan. So, yung performance niya ay magbabago na. At usually po, hindi sila that productive pagka po hindi ayos yung ating brooding at growing. Uniform equals better performance. No? Yan. Uniform eggs, uniform chicks. Pagka po sabog-sabog ang mga timbang yan, at may mga payat, may mga magtaba, these things happen. So, yan. Uh, small birds not raised properly. Sometimes nagugutom. No? Sudden increase in feed and volume. No? You know, from low nutrition to high nutrition, so hinahabol yung pagkain. Overlighting, male to hen ratio, nagiging problem. Overpopulation in the pens. Overstress due to dogs, no? hinahabol. No? Tsaka yung uh, sudden noises. High roosting area, huwag mo basta ano, mataas yung ating uh, roosting uh, stick. No? Uh, roosting pens, no? yung, yung uh, kanilang dapuan. Misleading, mislanding of hens can lead to Ganyan po, breakages. Malaki ang naitutulong ng free-range chicken farming para sa mga smallholder farmers. Dahil bukod sa nagkakaroon sila ng kabuhayan, naiinganyo rin sila magkaroon ng sarili nilang mga produkto at market para dito. Ako po si Dr. Erwin Joseph Cruz. Ako po ay free-range poultry specialist. Ang free-range chickens po ay inibigay natin yung pinakamalapit na natural behavior ng animal sa kanyang lugar. So pagka po yung management natin at program ay relax sila. Yung stress hormones sila mababa. And stress hormones as we know, kahit sa tao, nakakababa ng immune system at nagiging sakitin. Eventually pag ang hayop sakitin, we have to intervene ng mga medicines. At yung medicines na yun, minsan nakukuha ng mga taong nagkukonsume ng product nito. Pangalawa po, match po siya sa mga smallholder farmers. Ito po yung nag ng 1,000 bilo na may market sila sa lokalidad na hindi naaabot ng mga commercial farming. We are trying to empower the farmers to have their products, to have their market, and to have their good food on their tables. May iba't ibang lahi ng manok na ginagamit para sa free-range chicken farming. Kailangan rin na tama ang kombinasyon ng manok para maging productive ito. Ito yung tinatawag ng mga classic lines. Can be considered also the heritage breed. We have the Rhode Island Red, ito po yung pula. Yung Bart Primo Truck, ito po yung bulik. Yung Sussex po ay yung puti na may itim-itim sa leeg at magpakpak. Ang hinahabol po natin ay yung objective na maikumbayin sila ng tama na maging productive. Kaya po tayo kumukuha ng genetic life na ito dahil proven na po ang product na ito ay very effective to provide 280 eggs a year and about 1.4 to 1.5 kilos of chicken meat in just 70 days. Ang productivity is more important than the color of the animal kasi ang bottom line natin dito kumita ang farmer. Pero dito po binapalance natin yung dalawang mundo. Relax ang manok, maganda yung kanyang environment at the same time productive pa rin siya. Ibinahagi rin ni Dr. Irwin Cruz, isang free-range farmer, ang iba't ibang kombinasyon ng mga lahi ng manok. Meron tayong tinatawag na D109 na yung kanyang kombinasyon na Rhode Island Red at Bard Primo Truck, proven and tested na yung anak. At ang maganda po ron, pagpisa pa lang, alam nyo na yung babae at lalaki. We have the dominant 149. Two sex line o yung puting yung lalaki combination with the bark limo truck na female. 
Tapos yung D107, which is the dominant blue na lalaki, at Bart Mimotrak. Ito po sa level na to is basic genetic program. Pagka po dito, kahit ordinary o first-timer, pwedeng magamitan yung breeding program. At yung dominant D853, ito yung combination ng Rhode Island Red Male with Rhode Island Female. Ang combination na to ay ginawa para dual line siya. Malakas pong magkarne, nangingitlog pa rin po ng marami, pero palagi pong may sacrifice. Hindi pwede malakas mangitlog, malakas magkarne. That is the rule of nature. Ang common na ginagamit for egg is the Rhode Island Red, part name of rock, Rhode Island White, and then the male line is the dominant blue and the two sex. Pag karni naman po, more of the Rhode Island Red, Cornish, or Pinkton. So we have this combination for a farmer, ang manok niya colored chicken. Natutuwa siya sa alaga niya, ngayon ganyan siya mag-farmer. Ang pagiging sustainable ng free-range chicken farming ay mahalaga para magkaroon ang mga magsasaka ng mas maraming produkto para sa kanilang kabuhayan. Kami po ay nag-produce ng programa. That is part of the empowerment of smallholder poultry farmers. Pagka po kayo in-empower niyo yung farmer, binibigyan niyo po siya ng oportunidad na lumaki at lumawak ang negosyo niya. So pwede po silang kumuha sa amin ng breeders. Pwede naman ng kumuha sa amin ng CISU lang o F1 lang. And we have seminar and technical consultations for you para maging maunlad ang program sa provincia. Okay, so after that short video, uh, next topic natin ay ang lighting program. No? Yung lighting program po ay importante pagka dinidevelop na natin yung sexual maturity ng ating mga alaga. Red lights are also more stimulating, no? more uniform for production if properly stimulated together with light. Correct lighting program will maximize production of eggs. No? And no light exposure, less eggs ang madidevelop sa loob ng katawan ng ating ayo. So ito po yung uh, sa manual, uh, para po to explain it more simpler, ito po yung sistema. So week 1 to week 3, uh, the whole night po meron tayong ilaw. Pagdating po ng after 4 four, four weeks, no, uh, pwede na po tayo naglalagay ng ilaw sa labas ng ating pen. At eventually po ay binabuwasin natin ilaw sa loob. And then sa age 15 weeks po, nagdadagdag na tayo ng ilaw sa gabi. So, uh, assuming 12, 12, sa 12 hours po tayo dito sa Pilipinas, ano? 12 hours no? na may ilaw, pagkatapos po ng uh, ilaw sa hapon, ng natural light, no? ng galing sa araw, 6 to 6.30 p.m. may ilaw tayo. Tapos habang tumatanda po yung ating breeder, nagdadagdag po tayo ng dadagdag. Kami po nagre-recommend may ilaw din kayo sa umaga, 5 to 6 a.m. tapos 6 to 7 p.m. at age 17. Age 20 po, 5 to 6 a.m. ang ilaw, 6 to 9 p.m. naman ang ilaw sa gabi at sarado na po yan hanggang kinaumagahan ng 5. So, meron nung tayong nabibiling mga uh, DIY, no? yung mga nabibiling automatic lighting, on-off, no? Bili lang po tayo sa hardware. Feeding for egg production, no? techniques to maximize production and reduce feed cost. Han Dito po kailangan naintindihan natin yung hand day. Ang hand day po, pag ina-explain natin ng simpler term, ay number of eggs over the number of hens. Pag kinuha naman yung percentage times 100. So, yun po makikita natin percent hand day. Meron pong mga time yan na kailangan nag-i-increase tayo ng pakain based doon sa production na ibinibigay nila hindi po tayo magbubuhos lang ng pakain. No? So, importante po yan. No? Feeding for production. More uniform maturity, the faster the increase in egg production. More efficient feed consumption. Commonly at around 80 to 90 grams na kinakain ng per hen per day at 80 to 19 weeks. Once the first egg is found, wait for 5% hen day. So, 5% of the total population ng hen Pagka ng 5% na yan, magdadagdag na tayo ng 5 grams. Pagka hindi pa umi-increase ang production, hindi po tayo magdadagdag ng feeds. Assuming that the healthy and 70 to 80%, ang 75 to 80% ang uniformity in weight and maturity, yan po ay na-assume natin tataas ang high production. If not increasing, check nyo po yung kanilang health. Check feed cleanup. Dapat to, within 3, 3 hours po plus 
one one hour or one and a half hours more dapat na ubos na yung feeds if feed cleanup is one hour only add 5 grams ibig sabihin kulang po yung nutrition na kukuha nila ito po ang translation din po niya no once nag reach ng 5% add 5 grams per hen per day usually mangingitlog po yung alaga niya at around 18 weeks at 90 grams per hen per day so importante po tinitimbang natin yung pakain din no at about this time, pagka po nag-reach ng 5% ang hen day natin o percent laying, plus 5 grams yung 90, 95. Pag nag-15% ang hen day, add na naman kayo ng 5 grams sa 95, plus 500 grams. So, nag-30% ang hen day, add po kayo. As you reach 222 grams per bird per day. So, may maintain nyo lang po yan habang nasa 80 to 90% ang inyong production. Okay. Pagka po yan ay namimintay nyo dyan at 49 weeks o, or the production is slowly growing, going down, magre-reduce na po kayo ng 1 gram per week until you reach 100 grams to make it more efficient. No? The, per, the preparation during brooding and growing stage will dictate a good production or not. So yung pong grade nyo ay yung productivity ng alaga ninyo. Pero yung tinrabaho nyo po ay from brooding to growing. Dahil na-secure na po natin ang genetics at maayos na, yun pong inyong performance sa inyong farming ang magdidictate na kung gaano karami ang ipoproduce nilang itlog. High temperature can affect egg production. Pagka mainit po, hindi sila nakakain masyado, their nutrition is not enough, o kaya ay uh, uh, hilingal sila ng hingal, no? It can reduce the quality of chicks that you produce, o kaya humihina po yung pisa natin. Always take consideration of weather. Always check for diseases and uh, other conditions that can affect your egg production. Sudden change in brand of feeds, importante o iwasan natin yan. So make sure yung supply ninyo nyan ay regular. Never use unreliable feed source. Only use quality, good quality reputable feed source. Fresh, good quality feeds is the key. So, pagka po tayo bilhin ng bilhin ng isang murang feeds na hindi naman nag improve yung production natin, ibig sabihin po eh parang ampaw o manip, mababa ang nutrition level ng feeds na binibili natin o parang sabi nga na iba yung madarak lang, hindi ho kompleto ng mais at uh, soya. So, ang nangyayari po dyan ay nakakaproblema kayo sa quality o di kaya luma yung mga ingredients. Ito po, balik ko ulit tayo rito, no? Uh, egg per uh, hen day o laying performance nandito at ito po yung kanilang edad. So, importante po din sa, sa pag-increase ng ating egg production ay sinusupply natin sila ng wastong feeding. Kaya po tayo merong feeding for egg production. Pagka po yan ay nasa itaas na, kumbaga parang aeroplano, ay uh, nag adjust adjust na lang tayo ng feeds pababa hanggang sinasabay ng natin yung baba ng feeds ng egg production para po ang inyong performance ay match do sa pinaginagastos nating feeds ito po ang minsan po karaniwan na kukuha nating production no? dahil po dito sa tropical country medyo yung ating panahon ay humid may panahon na mainit panahon na tagulan so, nakaka-apekto sa performance din talaga. So, this is more uh, uh, an illustration of the performances that we get here in the Philippines. No? Ngayon po, kung ang ating production ay uh, ganito, ito yung standard. No? At ang ito ang ating actual production, pagka may graph po tayo, meron po tayo kinaayusin sa next batch ng growing, brooding at growing. Ibig sabihin po niya, hindi nag-perform ng mga ganda yung ating uh, mga hens. So, ibig sabihin po niya, kailangan mo tayo mag-adjust sa ating performances before laying. Ito po ay, kumbaga, ito na yung grade nila sa performance na tinrabaho nila from brooding at growing. So, kung ano po yung ginawa ninyo sa brooding at growing will be reflected in the productivity of your breeders. Okay? Feeds provided in the morning lang po. So, usually 5.30 to 6 a.m. No? And then, uh, be, be sure all have feeding space. Synchronize ang feeding, sabay-sabay yung kain kasi oh, hindi naman, wala naman puro tukalang mo sila. No? So, kailangan sabay-sabay kain na kukuha nilang inputs. 
So, sabay-sabay ang kanilang consumption. So, hindi ho natin nire-recommend na umaga, may pagkain, hapon, may pagkain. Dahil ho, eventually ho, ang mangyayari dyan, yung mga matatakaw ay tataba at yung mahina ng kumain ay mag-aagawan ng feeds at papaya. So, double problem ho kayo niyan. Eventually, mag i ho ng egg production. Okay? Diseases can affect feed consumption, bad quality feeds, overcrowding or no feeder space, masyadong maraming lalaki. Akala ho ng iba, mas maraming lalaki, mas maganda fertility. Hindi po, wala hong gagawin yung mga lalaki kundi mag-away. So, ang mangyayari po dyan, ay hindi po nabibreed ng wasto yung mga breeder females natin. 1 is to 8 is the ratio, maximum. So, you can go up to 1 to 10. Depende po sa edad nila. So, high temperature can affect egg production also. Always take consideration of weather conditions. Always check for disease conditions that can also affect the egg production. Sudden change of brand of feeds can affect egg production. Yan po, yung more realistic results na makukuha ninyo. You can use this template o gayahin nyo po yung template na ito para gamitin nyo as ay performance sa graph ninyo later on. Ito po yung sinasabi natin. So, yung batch 1 nyo, kinuha nyo sa first half of the year. Sa second half of the year, kailangan mag... The best for us, no, is para continuous yung inyong production, ay mag-load ho ulit kayo na second batch for the year. Twice a year kayo mag-load. Kung nag-uumpisa pa lang at sumusubok sa market, one batch is okay. Pero kung kayo po ay nakakita na ng magandang market, dire-diretso, dapat po may kahalili yung batch 1 ninyo na batch 2 para po pagbagsak ng production ng inyong batch 1 yung batch 2 nyo ay magpe-perform to support the, uh, the supply of chicks in your area okay Yan. next topic ko tayo vaccination and medications ito po ang maganda po sa online seminars no? like, like this is pwede nyo ulit ulitin for the next 7 days po you have the the leisure of uh, uh, repeat or uh, review the seminar o chap-chapin niyo po sa mga small portions pag busy po tayo sa araw no? so uh, para po kayo ay naaabsorb at nandadigest niyo po yung mga knowledge na makukuha niyo rito ito po ang aming sample ng basic vaccination program for breeders day 1 po bakunado na po yan from our source sa uh, Czech Republic day 7 po magbo-booster primer ho tayo ng B1B1 no plus IB, I drop. Sa Lasota po, day 21. So, wala na po tayong gumboro, hindi po kailangan ng gumboro. Uh, so far po, unless po mataas ang cases ng gumboro sa area, that is the only time that we will put the vaccine. Kung wala po sa area, wag po tayong magbabakuna na extra bakuna. Dagdag gastos po yan at stress lang. No? Day 45, fall pox, bio wing web, or infectious crisis or pasturella. Depende po sa area rin yan. Kung kukunti po ang alaga ninyo, hindi po kailangan dagdag gasto sa bakuna. Ang sikreto po lagi ay biosecurity. No? The worm, uh, drinking water, the worm ulit, 60 days. Tapos day 90 pataas, anytime, pwede na kayo magbakuna ng killed vaccine kung kailangan po. Or kung hindi po natin kaya sa budget, ND Lasota Live Eye Drop lang, oh, pwede na po yan. Yung iba ho, nag inject pa ng ADE para magpepero yung katawan ng ating mga alaga. So, depende po sa inyong budget yan. Pero after that, the warming, uh, yung bakuna, wala na ho tayong ibibigay afterwards. Ito po yung bakuna. I-explain ko lang po, no? Ito po yung diluent. Ito po yung actual vaccine. pinag po yan ng isang plastic applicator. Pag bumili po kayo ng bakuna, may kasama po yan na ganyan, ano? No? Tapos yan po, pagka naihalo nyo na, i-delute nyo yung cake dito sa loob, dito nyo po isasama lahat yan. So, be sure na ma-mix well. Tapos, so, papatako, dropper. May dropper po tayo na nozzle. Kasama rin po sa pagbili ng baho na yan. So, patak po sa mata. Pagpikit, pag napatak ka, nagpumikit ng mata, yan po, ibig sabihin, na-absorb na po yung baho na. Pwede yung dagdagan ng patak sa bibig. No? Pag pinaktakan nyo sa bibig, para ma-secure na meron pong na-absorb na baho na yung ating alaga. So, isang patak sa mata, isa lang ho. Hindi ho kailangan na dalawang mata. Isang patak din po sa bibig. Huwag hong idadaw-daw yung nasel sa mata para wag pong mabulag ang ating mga alaga. 
wing web vaccination ito po yung binibili no meron po namang mga tutorials to sa YouTube no pwede niyo tingnan and how to do it ito po yung wing web dito po tinutusok yung tinidor na na ina-apply so paghahaluin din po tong dalawa dito po matitira lahat yung ating bakuna at yung diluent sinasansaw po yan dyan at sinasaksak sa ating uh, wing web ng ating mga alaga isang beses lang po okay na po yun hindi na kailangan dagdagan pa yan po yung application ng bakuna pagka ND live vaccines no? so hintayin yung pumikit para ma-absorb po yung bakuna at magbigay din natin sa bibig para sure ball tayo yan po yung demonstration no? ang gagamitin nyo pong dispenser yung pong plastic huwag ko yung bote hindi ko mapipiga yung bote yung mga kwento pong yan ay mga nangyari sa ibang farmer no? huwag pong isasaksak yung nasel sa mata drop lang po mabubulag po ang ating mga alaga yun no? slow mo pa yan ayun eh. Okay. Breast mo, intramuscular. Nilalagay po sa pinakapitso. Hindi po tayo tatagis ng masyado sa, dib, sa gitna ng dibdib nila o yung kill bone. Pagka na magpaso masyado, pupunta po sa ribs yan, pupunta sa heart, tsaka sa, sa kanilang lungs. Mamamatay po yung ating alaga. So, kailangan po maingat tayo sa pagsasaksak niyan. Only about one-fourth of an inch ang kailangan nakapasok sa muscle. So, sa muscle po isinasaksak ang intramuscular. Okay, ito po yung mga recommended namin, no? Upon arrival of chicks, no? Yan po. Reviewin nyo na lang po. Best to take note of them para po meron kayong uh, uh, hard copy, na meron kayong uh, minote down, no? After 28 days po, no? Multivitamins with electrolytes, ibig sabihin po niyan, Multivitamins with amino acid. Multivitamins with amino acid. Probiotics. EM1. No? So, yun po mga ibig sabihin yan. Option nyo po magkaroon ng flashing. Kung wala pong mga alagang manok sa area, hindi po kailangan mag-antibiotic lagi. So, ito pong flashing na ito, pagka po kasi we are uh, trying to assume na marami kayong alaga, is that you flash with antibiotics. Pero if not needed po, no need to flash antibiotics. Okay, so weekly po, from day 31 to 150 days, yan po yung combination na binibigay. So, 3 days na multivitamins tuwing umaga, plain water, 3 days na multivitamins with electrolytes. Tapos, puro probiotic po every day. Morning po, eh, pinahalo. No? So, paano po yun? Pagkaubos po ng konti ng alaga natin, pagkakain probiotic, pagka naubos po yung tubig, lagyan po ng multivitamins with amino acid. Okay. Ito po mga options pong alternates. Once, once a week. Ito po ay pagkailangan lang po antibiotic, respiratory antibiotic. Okay. Hatchery management po tayo. No? Incubation factors ano ho ba ang mga para mag-dictate ng ating Uh, success sa incubation. No? Pre-incubation factors, age of breeders, storage time, kung masyadong matagal, kung mainit yung lugar na kanilang nilalagyan ng storage ninyo, can affect your incubation. Uh, gases, humidity, and turning. Ito po yung mga lugar sa, sa ating incubator na dapat yung consider din. So that can affect hatchability. So, dito po kailangan kinukonsider natin yung mga yan. Pag matanda na po ang ating readers, eh, umihinga na rin po hatchability niyan. Pag kami po bata pa, marami po infertile pa dahil bata pa po yung ating readers. Okay? Adapting incubation conditions to the egg results in a better check, chick and higher quality. So, pagka po tayo ay aware sa ating age, storage time, ito po can affect the hatchability. Kami, kaya ho yung mga ibang breeder farmers talaga sa pinakamalaming na lugar ng kanilang lugar, ah, bahay o bodega, nilalagay yung mga ah, hatching egg. The best po talaga ay naka-aircon o kung maliit lang ho ang volume, sa refrigerator po. You, you allow the space sa refrigerator. You can store them for 7 days, the best time to hatch. 
is every seven days. Hmm? Embryonic development and interaction of embryo with its environment. So, ito po ay binabalance natin. Yung bang machine natin is capable of really producing good, good hatching, uh, hatching eggs or uh, the old chicks. Yun po mga ganyang bagay. Kaya po hindi tayo nag- uh, nag- uh, babasta-basta lang sa ating incubator. Okay. We will have a good production of chicks. Mas marami pong makipisa kaysa sa hindi. Later on, magkakaroon tayo ng module 4 which is basically uh, marketing and troubleshooting. No? Sa troubleshooting po, we will also include the uh, incubation on how to prevent problems in incubation and um, a thorough discussion of that. So, sa marketing naman po, we will try to discuss ano po yung mga do's and don'ts at mga bagay na dapat i-consider pagka nagmamarket kayo ng day-old chicks sa area ninyo. Hatching egg collection and storage. Collection of eggs must be four times a day. Hindi po porke ko konti na production ay hindi nyo kukunin yung mga itlog sa loob. Kailangan po four times a day. Dapat hindi sila mainitan. Sa oras na mainitan po yung ating hatching egg, mag magpe-fertilize na po yan. At pagka yan na hinto, dahil nagbago na naman ang temperature, mamamatay po yun. Yun po yung mga penoy. Na pe penoy na may meron pong uh, similya. Meron pong penoy na walang similya dahil po bata pa yung ating mga breeders o kaya ay hindi na may meet properly ng ating rooster. So, yun po yung mga uh, penoy na walang similya. Store the hatching egg point side down. So, naka, nakapatusok po ang ang hatching egg, yung round side nila ng egg ay naka facing up. Never leave eggs in the nest, no? Ang mangyayari po dyan, magiging magiging uh, broody yung hen, nagiging incubator sila, ayaw na nila mga itlog, stop egg production, lilipasan po kayo ng peak of production. So, iniiwas po natin yan, kaya kinukuha natin yung itlog four times a day. Transfer eggs in a cool room or aircon room. That is part of your investment. Okay, as a refrigerator. Selecting cell, small eggs, deformed eggs, and very large eggs. Not for hatching. No? And uh, slightly, uh, slightly dirty, clean nyo po with uh, uh, 2 tablespoon vinegar per liter of water. So, importante po yan. Na pagka masyado madumi naman po, huwag na pong isama sa hatching kasi po puputok po yung itlog dyan. Ibig sabihin, may mikrobyo na ako sa loob. So, meron din po mga egg cleaners tayo, hatching egg cleaners na bibili solutions. You just follow that and look for that in your area. Always manage nest boxes and floor eggs. No? Soil eggs, source of infection yan. That will become exploders. Three days of storage is ideal kung wala po tayong cooling area or refrigerator. Mag tsaka ako kayo mag-load uh, lagi every three days. 7 days reduction, about 3 to 5 percent achability. Pero beyond that, mataas po ang uh, mawawala habang tumatanda po yung itlog. Okay? Mawawala ang opportunity sa atin sa hatching eggs. So, ideally 7 days. Para po may weekly, eh, kunyari every Tuesday kayo nagpipisa. So, napeprepare niya po lahat. Every Tuesday yung customer nyo, pwede nyo lang papuntahin sa inyong lugar para to collect the, the day old chicks. Always have clean net egg nest, no? Use clean trays. First in, first out. Always record po yan. Yung mga matatanda, baka naiiwan, no? Yung mga old eggs. So, it can affect your hatchability. Collect four times a day. Hindi ho once a day lang. Or twice a day. Kailangan po four times. 70 to 80% of the eggs laid in the morning. So, ang volume po talaga ng production nasa morning must not be placed in direct sunlight wag kong paaarawan no pabibilad sa araw must not must not be temporarily placed in hot environment like bodega yung pagka lunch time eh ang kaugay lena iba ay lunch time na iiwan lahat ng trabaho ang mangyayari po na bibilad po sa init yung ating mga hatching egg mamamatay po yung semilya and po ideal temperature for hatch egg 
egg storage is 16 degrees. Mahirap pong imit yan dito sa climate natin. Pero putting them in refrigerators will reduce the chance of infertility o, o embryonic death. No? Refrigerate. No? Refrigerate. Above 19 degrees Celsius, you need the eggs set every 3 days para po siguradong mas marami pong mapisa. Preheating is needed before setting the in the incubator. Ibig sabihin po niyan, uh, kung kayo ay magseset bukas 12 hours before, ay inilabas nyo na sa room temperature ang inyong hatching egg. Hindi yung pwedeng diretso from the refrigerator, diretso sa incubator. Masisira po yung mga itlog. Kailangan mag room temperature muna ang temperature nila ng mga eggs bago po natin isa lang. No? Important po yan. 12 hours before ang preheating. Yan po. Ilalagay namin sa egg room na may air condition. So, kasama po sa costing natin yan dahil po yan ay will preserve the eggs and will increase the productivity. Okay? Nilalagyan po rin namin ng insulation para po yung lamig ay tumagal sa egg room. Nilalagyan po namin ng additional curtains, no? Para po sigurado tayo, at least 18 degrees Celsius, no? Na maganda po, 16. So, nandyan po, nakalabel po yung lugar kung saan yung kada pen o kada breeder na ano, magkakaguro po po yan. So, ay, meron po kayo extra thermometer lagi. Para po naka-counter check nyo yung inyong aircon kung doon sa other side ng room ay meron pong temperature na maayos pa din. No? So, importante po yan. Malinis po sa lugar lagi, no? Okay, five pillars of good quality hatching eggs. Genetics, body weight, nutrition, and lighting program. So, yung mga yan po, ang mga haligi naman, para maganda po yung inyong hatching egg. No? Important points, ideal size of hatching egg is about 58 to 68 grammers, no? Age of breeders when you when you will start to do uh, test loading of hatching eggs, no mga five and a half months, mag test na kayo ng load ng hatching egg. So the best niya ilagay niya sa ilalim muna ng inyong incubator para kung meron mga problema ay hindi makontaminate yung ibang eggs na tuluan, ano? Egg male breeder are delayed in maturity, so always remember that. Wag mong ihali na maaga kasi mat ma ma under ho ng mga ng mga breeder na babae yung mga breeder na lalaki so meron din ho sa manok okay mag-arala so yan po ay nangyayari din so dapat ho nilalagay yung mga barako natin sa mga lugar na sa edad na dapat matured at matatapang na sila no? breeder ratio is 1 male to 5 to 8 females so 8 females is ideal 1 to 8 Best to have reserved males to maintain good fertility. Pagka napilay po yung ating male na lalaki, yung ating lalaking breeder, eh meron tayong pangalit o nagkasakit o namatay. If without cold egg room place in the coolest area of the house, so 3 days po, ideal lang yan. Ideal for egg room with aircon 7 days, tsaka kayo mag maglo-load ng setting. Extend with affected hatch in 10 to 15 days slowly decline po yan. So, so pagka po tumatanda na yung itlog sa na hatching egg natin, hindi pa na sa sala ang nagde-decline po yung kanyang fertility. Ito po, makikita nyo yung aming uh, incubator. No? Nandiyan po yan. Ito po yan sa... Uh, this is malaki yung incubator na para sa breeder farm na katulad natin. So, this is a uh, 15,000 capacity. No? So, meron tayong uh, setter which houses 10,000, and the hatcher, which is 5,000. Total of 15,000 ang tayo may load. Ngayon, always consider, hindi po rin kailangan bumili ng malaking incubator kagad. You can modulize your, modularize your, your incubators. Meron po tayong uh, mamayang papakitang table on the num, uh, capacity of incubators para hindi yung kayo mabigla sa gastos, no? Eggs are stored pointed side down, no? 3 to 7 day storage. Pag ganyan po, ang itsura. Okay? You can start seeing this from about uh, around the 7 to 10 days. 
Yan po ang itsura. Meron na ugat-ugat. Ibig sabihin ng buhay po yung ating embryo sa loob. No? So, candling time will be around 4 to 19 days. Pwede rin po may candling box kayo, candling can. No? Yung po mga dirty, huwag na po natin isalang yung mga ganyan kadudumi. So, as much as possible, eggness management is very important. Yung po mga ganyan, yung broken, na hindi po pwede isalang yan. Pagka po tayong maraming balot, no? So, kailangan po i-consider natin yung over-humidity, no? Uh, or uh, may problema po tayo sa ating uh, in, uh, hatcher. Sa hatcher po natin. Ang problema, or under-humidity. Ito po, just to give you an example, egg growth schedule, no? So, mga 5 days pataas po, pwede na kayo mag-candling actually. So, makikita na po, pagka po mga wala hong lumalabas, ilabas na po, penoy na po yun. Huwag nang patagalin dahil dagdag sa ating cargo sa incubator. So, hanggang ganyan po, dito po ideal na for hatching na po yung mga ganyan. From 19 days po, nilalagay sa hatcher from the setter, and you will usually this kind of uh, candling. Yun yung mga wala pong uh, lumabas na gantong resulta, na ugat-ugat, at ganyan po, na nababawasan yung air cell sa loob, ay hindi po yan mabubuhay. So, inaalis na po natin bago ilagay sa hatcher ang mga hatching egg. Yan po ang chick development. No? Okay. Ito po ang estimated weekly production of chicks. Kung kayo ay may 100 breeders, uh, daily average of 60% hatchable eggs, ibig sabihin no, sa isang araw, na ako kay 60 eggs na pwede isa lang, maglolodo kayo per 7 days, 420, hatchability at 85% per week of egg day old production, so may 357 kayo. So, posible ko kayo maglabas ng inasal type na 182 at 174 sa so weekly, weekly setting po, no? weekly output. Sa so, 300 po, ito po. So, more or less, meron kayong guide kung gano'ng kalaki rin po yung inyong incubator na kailangan. Later, papakita po natin. So, pagka po ang breeder nyo ay 500, naglalabas po tayo weekly ng 1,517 in nasal type at 1,457 uh, layer type. Okay, these factors has to be, are, are considered when you are incubating. So, nakikita naman po ninyo, more or less, na-discuss natin ang karamihan dyan, no? Yan. Okay. This is a sample of a hatchery floor plan. Kailangan po, ang in-emphasize natin dito, one-way routing, no, talaga. From in, egg room, no? Traying room, egg room, tapos setter machine, hatcher machine, palabas po, pagka na na, chick room, dito po natin na uh, uh, sinosorting at tinaalis po yung mga nabalot at yung mga hindi napisa at dito po yung boxing din. Binabox natin yung mga sisiw. For unloading na po sa mga ating customers or delivery. No? And po, another sample po. No? Lagi pong one way ang palabas. One way po palabas. No? Ang nakikita po lang natin ito, in-explain lang natin na may ideal temperature po. Uh, 12 to 16 degrees or 12 to 15 degrees up to 18 degrees ang storage. Habang kayo po ay nagpapatanda ng inyong, ng, uh, inyong hatching egg dahil po sa, sa volume na hinihintay nyo, talaga pong kailangan malamig po yung lugar na nilalagyan natin ng hatching egg. Ito po, no, is estimated incubator capacity needed. Sa 100 breeder capacity, you need around the setter of 1,000 capacity po. 1,080 capacity. And hatcher po is at least 180 capacity. So, yun po yung kailangan. Sa isang 300 breeder capacity, you need a 3,240 uh, uh, setter size, no? incubator setter size, and hatcher size of 540 capacity. So, ito po mga references, but best to discuss this with your incubator maker or yung gumagawa po ng inyong incubator para po na-explain na sa inyo lahat yung mga details na yan. No?
but this one is a back, backup knowledge ninyo when you are doing the uh, incubation. How to compute for day-old chick production per week? Example, 100 hatching eggs po to be set in incubator. Uh, check for good eggs. No? Wala po yung mga cracks, hairline, misshapen, dirty eggs, broken double yolks, and very small eggs. So, ang fertility po, lagay lang natin average of 85%. Average lang po. So, sa isang daang sinet nyo, 85 eggs po ang lalabas na, na mata, fertile. No? So, yun po yun. At 85 na fertile eggs, 85% po ang hatchability ng ating machine. So, yun po ay average lang. Meron pong nakaka-90 o 100. Depende po sa galing na incubator. Uh, check for defective and weak chicks. No? Sexing of chicks is estimated to be 51% male and 75, uh, 30, uh, 49% uh, females. No? So, uh, you have 37 heads na male at uh, 35 heads na female sa 100 heads na sinalang ninyo. Average chicks produced per 100 heads hatching egg is estimated at 72 day old chicks per uh, output no, ng 100. Okay, malapit na po tayo matapos. Ano? Uh, ito po ang mga pictures na ating mga DIY. No? Hindi ko po nire-recommend talaga ang DIY kung breeders po nyo ay mga gantong uh, ka kalidad dahil po risk po ng hindi humapisa dyan ay malaki these are the modularized per uh, 300 capacity ng mga incubators with uh, setter ang tawag and then the hatcher ito po yung malaki yung uh, katulad po sa amin na 15,000 capacity at ito po yung mga 1,000 capacities no? na nabibili okay Yan po kailangan may automatic egg turning na po pagka po ganyan ang ating volume Dahil ang risk po natin ay tumataas. Kailangan po quality po yung ating mga incubator. Yung mga basta-basta lang. No? Okay? Pagka-serious na pong negosyo ang ginagawa natin. Yan po yun. Ano? Nagte-turn po yung ating ano, automatic turning. May system na po yan. At yan po ay inindesa natin if you want to have a good hatch every time. So, ito po yun ulit, ano? yung ating estimated incubator capacity needed per breeder capacity. No? Okay. Yan po, meron checklist. No? Naglalagay kayo checklist para notation lagi kung ano na yung situation ng itlog dyan para pagka meron nagtumingin uh, o ibang taong nagbabantay na intindihan nila yung uh, status ng inyong mga hatching egg. Huwag po bukasaran ng bukasaran ng ating incubator. Mga kasira po ng pisa yan dahil um, magbabagsak o tata, uh, babagsak po ang temperature maapektuhan po ang ating hatchability. Ito po, no, katulad niyan. Pagka po modularize tayo, we need to add additional incubators lalo na pagka nag-expand po yung ating breeder farm. So, nag-modularize po kami ng mga Shutters and hatchers, mga bagong mga incubators, pinasok po namin sa aming uh, breeder farm. Habang ini-install po yung mga incubators. So, pagkuha po ng incubator, kailangan po matino po yung supplier. Reasonably priced po yung kanilang mga mga incubator at matitibay. May proven track record, maayos po kausap, meron pong service saka po yung mga materials na gamit ay acceptable standards po. Hindi po yung kung ano-ano lang ang ginagamit. Hindi po sa nirespeto ko naman ho lahat, no? katulad ng iba, magpapagawa sa balutan ng incubator, hindi po, hindi po day old chick production ang mangyayari sa inyo rong balot production. So, hindi po ginagawa ng shortcut ang sistema dahil ito po yung kaduluduluhan ng inyong production na dapat makonvert na sa cash yung pinaghirapan ninyo sa negosyo ng breeding, no? Ngayon, I can suggest or recommend an incubator source na si Hubert Ebalde, no? You can look for his uh, Facebook na Trabs Balds. Yan po yung kanyang uh, cellphone number, 0999 413 0999 413 
For good prices, please inform Hubart that you are a dominant breeder farmer. Para po masabi nyo na refer ako ni Doc Irwin, then you can get a good price also if you get a good referral. No? Okay, hatchery management tips. No? Always use good quality incubation machine. No? Best to investment that you need. Very important. This is the culmination of your breeding uh, of producing good quality chicks. No? It, nandito na yung inyong obre maestra. Di ba? Ika nga, yung, yung pinaka ultimate produce. Kailangan maganda lagi. Cheap incubators, cheap production po yan. No? Risk of having 50% hatchability versus 85% hatchability. Yung 35% loss na yun, napakalaki po yan na dapat kumikita na kayo. Example po, 500 hatching eggs with 50% hatch, 250 chicks lang ho, ilulalabas niyan. Versus 85% chicks, meron ho kayong 175 difference. Kung nagbebenta, average 60 pesos per, per chick, you're losing 10,500 pesos opportunity na earning. No? So, yung malaki po yung difference ya. Follow the system and recommendation of the incubator supplier. Kaya po importante yung investment nyo rito, kumuha kayo ng good source of incubators. Have a clean hatchery, always disinfect. Have a backup program, no? a generator or a backup incubator. Para po kung pagka brown out or uh, may problema sa kuryente sa area, meron po kayo continuous supply. Kung sakasakali po magkaroon ng uh, brown out, ang first thing that you will do is to uh, put some uh, uh, hot water bottle sa loob. No? Lagyan nyo po sa loob para po uh, at least maintain muna yung init sa loob. No? O kaya yung mga hot water bags. No? Ito po yung mga hatch reports na pwede nyo gayahin. So you can use this as your performance basis po. No? Many dead embryos, ito po yung mga possible reasons. Marami pong balot. Ano po bang other problems? No? Tips, marami. Malposition, many tips. Stick to shell, ito po yung mga possible solutions dyan. And cause and remedies. Okay. So, importance of good quality incubators, no? yung pong customer ninyo ay happy. You can even create your own brand, generate money, create local employment, good hatching, no? good genetics will be coming out. So, you need this kind of program na maganda yung inyong incubator. Chick selection and packing. No? Yan po, pagka napisa na, lalabasan na yung mga CCU, active, pipilian nyo na po. Yung mga defective, nilala, inaalis na. Yung mga may labas so yung mga kanilang uh, uh, laman loob, alisin na po sa lugar na yan. Ano? And we have to check kung bakit. No? Sa uh, dominance easy po, we can already check sa D109 kung alin ang babae at lalaki. Lahat po ng itim yung tuktok ay mga babae. At puti yung tuktok, meron po yan ay mga lalaki. So, madali nyo pong ma-separate ang male at female. Dahil sex link ang cross na yan. Yan po, D109, ganyan po ito ng mga sisiyo, no? may puti sa ibabaw, lalaki po yan. D107, may dilaw sa ulo, sa tuktok ng ulo, babae po yan. D149, may, may dilaw din po, o puti sa ulo, yan po ay D149 na lalaki. Sa D102 po ito, 102, ito po yung uh, itsura ng lalaki at orange po yung babae. Madali po yung separate. Yan po, no? Yan po yung genetic uh, parent stocks, production na sisiyo at paglaki ng ating mga sisiyo. Yan po. Ito po actual uh, hatch. No? Makikita nyo na yung mga lala lalaki, may bubukod nyo na po yung mga yan. Okay? Dito po makikita natin D102. Ito po yung mga babae. No? Ito po yung mga lalaki. D102. Okay? Sa D853 po, medyo kailangan mag-practice tayo, pero pagka nakuha niyo po yung sistema, sa day old pa lang, makikita niyo na yung male at female. Mga maliliit po yung mga balahibo sa pakpak ng ating male. 
mabilis po ang laki ng ating uh, female wing feathers at meron pong maliit na row at merong mahaba na row so yan po yun ano? female, ito po yung main primary feathers secondary feathers sa ilalim at ang male naman po halos pantay-pantay ang mga balahibo ng mga kanilang feathers no? wing feathers okay yan po, another example. Yan. Pwede nyo naman i-pause at pag-aralan. Yan po, pagka nagsasorting, nakita natin male-female, sinesegregate na natin. So, ito yung lalaki, maliliit ang feathers, tsaka pantay-pantay. Ito, mahaba ang feathers, at merong second na, ma na maikling feathers sa likuran. Nakaharap ko sa inyo yung sisiw. Sa tuktok po yung sisiw. Uh, Kung baga na, Nakikita niyo po yung tuktok ng sisiw, nandito po yung ulo, no? Tsaka nyo ngayon titignan yung uh, kanilang pakpak. Eventually, mamamaster niyo po yan. Okay, you need check boxes. So, if you want check boxes, you just uh, request from Dominant ZZ Breeder. It's from Dominant Asia Pacific Facebook page. Pero sir, mga ma'am, mga sir, kailangan po dominant po yung inyong alaga at certified breeders po. Yun lang po ang pwede namin bigyan ng mga support po namin sa mga breeder farmers yan. No? So, we need that kasi may logo po ng dominant. Yung mga walang logo, pwede rin mo kayo mag-message, pero kailangan po ay uh, nagkakaintindihan tayo sa inyong mga market. Shredded newspaper, kailangan po nilalagay sa loob para kapitan po nila yan, tsaka absorbent ng kanilang moisture o manure. No? Yan. So, sinusort out na po ang at binibilang at babae at lalaki. Kita nyo po yung mga D102 males at D102 females na orange. Ayan po, no? At saka yung mga female na D109. Accounting po lagi dahil pera na po yan. Kailangan po tama yung ating bilang. Per box po ay 102 ang laman. May extra ng dalawa as travel allowance dun po sa mga buong biyahe ng malayo. Okay. Okay. Yan. Pagka nakakahon na. So, okay. So, pwede ho. Wala hong marking box. Pwede kayo maglagay ng printing dyan sa ibabaw, ng sticker para po yung brand nyo o yung farm ninyo ay nakalagay na sa inyong check boxes to advertise and brand your product. Okay. Kunti na lang po ito, no? Okay? Yan po ang example ng mga all females layer time. Tips on chick pull out and selection. All allow the chicks to dry and be ventilated. Tutukan nyo po electric pan for at least 4 hours before packing para po matuyo yung mga basa-basa nila sa balahibo at umalsa po yung kanilang balahibo. Select abnormal and defective chicks, no? Remove from the crates. Select deformed beaks, no? Yung mga, mga bulag, mga splay legs, unhealed navel, or hardened rear chicks. Perform male and female selection for quality control. Have a well-ventilated room. Use electric fans to circulate air. Provide ample air circulation by spacing the crates properly. Meron nung mga space sa pagitan para may air circulation. Hindi sila ma carbon dioxide poisoning no prepare boxes with shredded newspapers no per divider 25 pieces 100 chicks plus 2 chicks as transport allowance no shipment of the old chicks never pile up the chick boxes with no air circulation chicks die primarily due to carbon dioxide poisoning and second extreme heat never transport chicks during middle of the day cool time at night during the daytime morning at night time no plan your trip no traffic ship at night pag biyahe po sa gabi never place the chicks at the back of the trunk ng mga sasakyan mga kotse no at kayo po ay maaring maksopocate ng ating mga alaga no air circulation always inform your customers of your precautions pag po bumili sa inyo bigay niyo po yung mga precautions na yan at baka po iwan sa sasakyan manood ng sine o mag-shopping, eh nakalimutan nung may sisiw silang dala. Nangyari na po yan. Place fans to provide air. No? Tutukan nyo po ng hangin. Smothering or lack of oxygen is a common problem. 
Bisher boxes have enough air holes. Baka po dyan ay nasusopukit dahil po sobrang dioxide, carbon dioxide nila pong air circulation sa loob. Okay? So, ito po yung mga vaccination programs na mabibigay niyo po sa mga customers niyo. These are our recommended vaccination programs. Setting a continuous supply program. Ito po yung sinasabi natin. Batch 1 ng breeder, baka na kaya na schedule niya na rin po yung batch 2. For those regular customers na. So, first time, gusto niyo pong itry, try niyo po. At pagka nakita niyo yung market na maganda talaga, bumili na po ng second batch. No? Hindi po yung volume na marami dito, hindi maalagaan, kakasakit, hindi po ganon. Nasa planning po yan ng batching. No? Setting up a regular supply. Try to start with twice a year load of breeders. Volume is dependent on your capital, farming capability, market program, and logistics. If demand increase, slowly increase the breeder size, taking consideration of hatchery size. Never rely on a single big customer. Spread your market wisely. Superior F1 imports two to three times a year. You can piggyback your orders to us. No? Grow as you go. Solid foundations are more important if you target a long-term program. So, wag pong magmamadali. No? Marketing of chicks. Po, no? Tips on marketing chicks. No? Always check your record and inventory of production. Always keep good quality produce. Always seek market of your products. Hindi po yung uh, nag-aantay lang kayo ng customer. Lagi pa kayo nag-aanap. Eh, paano po kung hindi pa ready tumanggap yung customer ninyo? Tsaka po may deposit. Magpapapre-deposit kayo. O full payment bago kayo mag-deliver. Para po hindi nasisira yung inyong deliveries. No? Do trial marketing in, with influential farmers or government personalities. Have your farm accredited. Spread your product, don't just focus on a few customers. Try to market, maximize your market in your province, then market in other provinces. Priority mo na yung probinsya ninyo. Participate in farmers' conventions, may mga exhibits, etc. Pagka po open na po ulit ang conventions and exhibits, try to participate. Teach your customers, in-educate nyo po yung farmers nyo, especially sa brooding and feeding. Link up with us to assist you in getting good market share. Always follow our price policies. You can value add by selling 30-day-old vaccinated chicks and ready today. So, nakakumikita pa ko kayo pagka bakunado yung inyong alaga at brooded na 30-day-old selling. So, ito po yung lamang. I-explain nyo po yan sa inyong customer. Na-explain na po natin to sa module 2. Pero maganda po nas naunawaan niyo po bakit po anong kalamangan using this kind of F1 chicks. Yan po yung mga manok pag lumaki na yung mga inasal type, ganyan po itsura. No? Pagka mga 60-70 days old na sila. No? Yan po pag inihaw na sila. So yan, nakakagutom na po no? sa mga OFW natin. Talaga nakakamiss po yan. Ano? And then yung ihaw-ihaw. Yan po, nilalagyan po nila ng tanglad sa loob. Yan, kanyang mga local delicacies. No? Yan, pagka yun yung sinasabi natin, magbebenta na kayo ng roasted, pero occasion, may regular supply na kayo. Kayo ho ang pinakamababa ang cost to produce sa area. Dahil po kayo yung nagproduce ng breeders, nagproduce ng sisiu, at nagproduce ng inyong roasted chicken. No? So, napakalaki po ng kita. Maganda po ang kita sa ganyan. Sipag at tsaga lang ang katapat. Eventually po, pwede na kayo magtayo ng ganyan. Mang inasar, maasar ka sa sarap. Mga ganyan pong catchy phrases, pwede nyo pong gamitin. No? Okay, so talagang uh, pang come on sa ating mga customer. Okay, tinuturo po yung technology niya. Nakita nyo naman po sa module 2 on how we use supplementary feeds and ranging and housing. Kaya po importante, pagka po gagawa, maggagawa ng mod, uh, attend po ng ating online seminars, start with module 1, which is free, and then attend the mod, enroll in module 2, at i-package nyo sa module 3. Para po yung alam ninyo ay tuloy-tuloy. Hindi po yung iba, uh, gustong unahin yung tipid, 
Mojong Trek agad, kumbaga sa pelikula, ending lang ang makikita ninyo. Yung pong kagitnaan at climax ay hindi nyo nakita. So, importante po, enroll properly. Yan po, no? Mga naitutulong po nito mga advantage ng mga uh, promotions na ito. Yan po ay nakakatulong may bumili ng inyong mga table eggs or free range eggs. Okay? Now, we will have our question and answer portion. Thank you for your time and attention. God bless.